13 Jahren haben wir uns zu zweit entschieden, mein Freund und ich, Künstler zu werden. Und haben uns jeden Tag getroffen und haben gemalt und gezeichnet. Anlass zu dieser Entscheidung war eine paul klee anstellung im Kölnischen Kunstverein. Das hat uns so fasziniert, dass wir gesagt haben, das machen wir auch. Und die Skulptur ist entstanden. Ich war Lehrer und habe mit Schülern mit kleinen holz lindenholzstücken versucht, Reliefs zu machen. Die Schüler sollten Reliefs machen. Und da das nicht immer so ganz glatt lief, hatten die irgendwann keine Lust mehr. Und dann hatte ich ein Lager mit schönsten Lindenholz. Und das habe ich mit nach Hause genommen, weil die das nicht haben wollten. Und da habe ich meine ersten Skulpturen gemacht. Einfach ganz einfache Skulpturen. Und, dabei, und dann ist das der Start meiner Skulptur. <lacht> Dann war ich an einer katholischen Schule, an einem katholischen Gymnasium. In dieser Schule war Ohm, Lehrer, das Ohmsche Gesetz, kennen wir alle aus der Physik, der hat es da entwickelt. Und es gibt in dieser Schule noch eine, eine Reliquie, die mit Ohm zu tun hat. Und zwar gibt es noch ein Sofa aus dieser Zeit. Und dann habe ich mir gesagt, was, was hat denn der... Was hat denn der Ohm eigentlich für Eindrücke hinterlassen? Er hat mir im Hintern da drauf gesessen. Wenn ich also so kugelige Formen mache, habe ich gar nicht an erotische Frauenskulpturen gedacht, sondern an den, an den Arsch vom Ohm, der saß da. Und das hat mir maßlos einen Spaß gemacht, weil das ja alles so idiotisch konservativ und eingeengt war da. Und das hat mir so, ja, da bin ich zur so, so räumlichen körperlichen Skulptur gekommen. Und dann haben sich dann automatisch andere Formen ergeben, weil ich in der Zeit schon mit ersten Puppenteilen hantiert habe. Puppenteile, die ich äh, dann verändere und die in meinen Skulpturen eine wesentliche Rolle spielen hinterher. Und eine der ganz frühen Arbeiten ist drüben die äh, Ophelia, Badewassergrün. Das ist die erste Arbeit, in der mehrere Puppenteile wiedererkennbar äh, zu sehen sind. Bei den meisten Arbeiten ist dieses Wiedererkennen sehr schwierig. Es ist einfach eine Zeit, in der ich eigentlich unter dem Aspekt, was ist eine menschliche Figur, was ist der Mensch, was passiert mit Menschen, was mich sehr interessiert hat. Und in der Zeit, wo ich begann, war die Zeit, als die ersten Versuche stattfanden, und zwar in Südafrika, dass man ein fremdes Herz einem Menschen einpflanzte. Die Transplantation wurde auf einmal ein ganz wichtiges Thema. Diese Idee der Transplantation empfand ich nicht als ein Segen, sondern ein Zeichen, wie man eigentlich einen menschlichen Körper manipulieren kann. Und ähm, es war also für mich wirklich nicht deutlicher zu er erklären, was mit uns passiert, anhand dieser Transplantation. Das war also schon einer der wichtigen Elemente, die meine Arbeit bestimmt haben. Tenor der Arbeit ist die Figur, die Zerstückelung der Figur, die Bauteile, die sich daraus entwickeln, die zum Teil zunächst einmal, ohne dass man den Zusammenhang weiß, nicht mehr wiedererkennen kann. Und aus diesen einzelnen Bauteilen baue ich ganz eigene, neue Elemente. Und die sieht man hier immer als oberstes aller Kunststofffiguren, das sind die Bauteile. Das ist hier bei der Weißen ganz toll. Da waren erst mal drei Teile, die die Figur ausmachten. Später sind noch mal zwei dazugekommen und dann ist die Figur gewachsen. Und die Strecken der Figur in allen möglichen, mit allen möglichen Elementen, das war ein wesentliches Bauelement meiner Skulptur. Das waren also schon da deutliche Ein äh, Übernahmen von politischen Ereignissen. Dazu gehören natürlich in jedem Fall 
der Wasserwerfer, der Späher und früher andere große Skulpturen, die auf politische Situationen reagiert haben. Aber nicht so deutlich wie die Bunker. Die bei den Bunkern, das sagt man direkt, weil ich Virilio als Hintergrund habe, das sind alte Nazi-Bunker. Während zum Wasserwerfer, da muss man erst wissen, wieso macht der Bandor einen Wasserwerfer? Das ist doch klar. Die Demonstrationen, die Anti-Vietnam-Demonstrationen in Berlin, die wurden mit Wasserwerfern und Trenngas auseinandergedonnert, mit brutalster Gewalt. Und das waren so meine Überlegungen. Der Speer mit seinen großen Augen, der jetzt im Centre Pompidou steht, das war für mich auch die Form einer optischen Überwachung. Überall steht er. Er guckt, er guckt, er guckt, ist da. Und das, war schon, das waren schon auch politische Arbeiten, die da von mir aufgegriffen wurden. Und die anderen, die Transplantationsobjekte, waren die Manipulation am menschlichen Körper. Also im Endeffekt, wenn man das mal genau analysiert, war immer irgendwo eine Reibfläche in der Arbeit drin, aber die wurden immer zu schön verpackt, viel zu schön. <lacht> es war eben zu schön, wenn man das sieht, es sind traumhaft schön, aber stört mich ja auch nicht. Es soll ja auch sein, die Manipulation soll so, so als Ergebnis haben, dass alles schön aussieht. Du kriegst ein neues Gesicht, du kriegst einen, äh, einen neuen Mund, einen neuen Maß. Wie viele Leute lassen sich liften? Männer wie Frauen. Also das sind ja alles Formen von, von Manipulation, anstelle der Realität den Schein zu setzen. Und ich bin für den Schein zuständig. <lacht> Dahinter sind die Falten. <lacht> Und die Monstren, das waren ja äh, eigentlich die Showfreaks, das kennt man jetzt gar nicht mehr, dass man Leute mit Missbildungen jeder Art, körperlicher Misswüchse, Veränderungen über große Menschen, die von oben bis unten behaart waren, so, die wurden ausgestellt und das, war sozusagen die, das waren die Leute, die, die, die man belächelte. Die, die Monstern schloss man aus, man schloss sie aus, sperrte sie ein. Und das ist noch bis ins 20. Jahrhundert so gewesen, ist mal, bis man gemerkt hat, was das, für ein, was das für ein Verbrechen an den Menschen war, ein richtiges Verbrechen. Dann ist aber so, dass jetzt das Monster nicht mehr eine Sache äh, ist des Gegenübers, sondern es entpuppt sich eigentlich als die eigene Person. Man ist Teil dieser monströsen Welt. Das Monster bin ich genauso, wie die, die na, danach aussehen. Das heißt, das Aussehen ist nicht das Charakteristische eines Monsters, sondern sein Wesen. Und äh, damit ist also diese Schranke zwischen hässlich und schön einfach überwunden. Wir selbst sind die Monstern. Die anderen, das ist, die haben eine andere Form, die uns nicht passt, aber die sind halt so. Aber die Monstern, die echten Monstern sind wir selbst. Wenn man denkt, die SS Brutalos aus den KZs haben sich Orchester erlaubt und ließen sich Streichquartette vorspielen. Und derweil wurden die Leute fünf Meter weiter vergast, zerstückelt, zerhackt, verbrannt, grässlich medizinische äh, Versuche dran gemacht worden. Das hat ihn nicht gestört, sich so nach draußen in das heile Welt zu entzahlen, mit einer dollen Kultur und so. Das war alles scheiße. Das war alles gelogen. Wir sind die Monster selbst. Wir müssen an dem Monster, das da ist, an uns selbst arbeiten und nicht andere dafür diskriminieren und einsperren. Amen. Und 1975 bekam ich die Einladung, die gesamte Kölner Kunsthalle zu bespielen. Und äh, als ich diese Ausstellung aufgebaut habe, habe ich gesagt, das ist ja wie ein, ein Abschluss, wie, wie, wie ein, eine Retrospektive. Und dann habe ich gedacht, da geht es doch nicht weiter. Ich kann mich doch nur noch wiederholen und kann das Ganze intensivieren, verändern in Formen. Ich dachte, alles, was eigentlich hier gezeigt wurde, ist gesagt worden und habe dann einfach aufgehört. 
Ich fand das unerträglich. Ja, ist so. Man ist ja selbst so blöde. Und äh, ich denke, eigentlich gehört das nicht mehr zu dir. Das muss aus der Welt. Und dann habe ich immer gesagt, ich, am liebsten müsste ich alle wegwerfen. Das war also immer so meine Idee. Eigentlich hack die Dinger kaputt, werf die in den Müll. Und ich hatte in Köln ein großes Depot, ich würde sagen, das Depot war so groß wie hier, der Raum, riesig groß, vollgestopft mit den Arbeiten, alles schön verpackt. Und die Antje hatte den Schlüssel, die Antje sagt einfach, du kriegst den Schlüssel nicht. Papa, du kannst so oft sagen, du willst die Dinger kaputt hauen, von mir kriegst du keinen Schlüssel, fertig, Abend aus. Ich war ja richtig krank geworden durch die Arbeit mit Polyester. Das war auch einer der Gründe, warum ich abgebrochen habe. Ich habe 75 gesagt, Polyester ist AD. Meinen Studenten habe ich gesagt, tut mir einen Gefallen, arbeitet nicht mit dem Giftzeug. Es ist lebensgefährlich. Eva Helfsley ist daran gestorben, verschiedene andere Künstler, die Inter 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 Hansen, Weißer Kurt, die sind alle an die, mit der Arbeit, an der Arbeit mit Polyester gestorben. Lasst die Finger davon. Ich, ich kann jetzt damit leben, dass ich unterschiedlichste Sachen gemacht habe. Und es stört mich ja überhaupt nicht, wenn Leute befremdet sind. Früher hat mich das schon äh, etwas beeinträchtigt. Ich dachte, du willst ja du, dich als Künstler irgendwie willst du, willst du auf dem Tablett sein, du willst dabei sein. Und du willst alles, was das hindert, ausklammern. Es klammert mich überhaupt nichts aus. Entweder ich halt, ziehe es durch oder ich lasse es sein. Ich ziehe es durch. <lacht> so ist es. So, sind alle ausgeschaltet, ja. Ich finde das nach vor schön. Ich bin, da bin ich ganz stolz drauf, dass ich das gemacht habe, muss ich ehrlich sein. Das freut mich nach wie vor. Da habe ich richtig Freude, selbst wie, wenn die sich bewegen, immer noch. Wie ein kleines Kind. Das ist ein Spielzeug. Gut. <lacht>